இயேசு கிறிஸ்துவில் உன்னதமான வாழ்வு வாழ அழைக்கப்பட்ட தேவனது மக்களை இன்று இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நாம் ஜபத்தின் வல்லமையை பற்றி ஜபம் என்றால் என்ன என்ற மகிமையை பற்றி தியானிக்க தேவன் நமக்கு கிருபை செய்கிறார் ஜெபிக்கிறவன் சிரித்து கொண்டே இருப்பான் ஜெபிக்கிறவன் எல்லாரையும் சிரிக்க வைப்பான் அவன் ஜெயித்து கொண்டே இருப்பான் ஆ ஜபத்திற்கு அவ்வளோ பெரிய வல்லமை உண்டு தொடக்க நூல் பதினெட்டாவது அதிகாரம் இன்றைய முதல் வாசகமாக இருக்கிறது இந்த தொடக்க நூலில் நாம் கவனிப்பது என்னவென்றால் தொடக்க நூல் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரத்தில் தேவன் அப்ரஹாமை அழைத்த போது அந்த அப்ரஹாம் என்ற மனுஷன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் பிரச்சனையில் வரும்போது பிரச்சனையில் பார்த்து அவன் கலங்கலை அந்த பிரச்சனையில் சமாளிக்கிற தாண்டி செல்கிற சக்தி என்ன என்பதை அவன் அறிந்திருந்தான் அதுதான் ஜபம் அவன் மோரை என்ற மலைக்கு போகணும் அவன் வயலில் இருந்தவன் யூப்ரட்டிஸ் நதி பக்கத்தில் இருந்தது அவனுடைய பூமி வயலில் உழைச்சிக்கிட்டு இருக்கவன் இப்படி மலை மேலே எப்படி ஏறி போக முடியும் மலை என்ன குகையாக இருக்கட்டுமே அவன் பழிவீடம் கட்டி தேவனை ஆராதித்தான் தேவ பிரசனத்தால் தன்னை நிரப்பி கொண்டான் தேவ பிரசனம் அவனை மலையை தாண்டி செய்ய வைத்தது மலையை தாண்டி கீழே போகிறான் போன உடனே அவனுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது அதுக்கு பேர் பெத்தேல் என்ற பாலைவனம் வாழ்க்கையில் அடிமையில் அடி விழுகுதா பாலைவனத்தில் பயங்கரமான பாம்புகள் இருக்கும் சூடு எதிர்ந்தால் தான் என்ன அதை தாண்டும் சக்தியை அறிந்திருந்தா அதை பெற்றிருந்தா அதையெல்லாம் தாண்டி போயிடலாம் அப்ரஹாம் பெத்தேல் என்ற இடத்துல அவன் பழிவீடம் கட்டி தேவனை ஆராதித்தான் அதை தாண்டி வெளியே வந்த உடனே பார்க்குறான் யோர்தான் நதி நதியும் தாண்டி போயிடலாம் எப்போது அங்கே தேவனுக்கு பழிவீடம் கட்டி தெய்வ பிரசனத்தை நாம் சம்பாதித்து கொள்ளும்போது தெய்வ பிரசனம் அனைத்தையும் தாண்டி செய்ய வைக்கும் அதுதான் அப்ரஹாமுடைய வாழ்க்கை இப்போது அப்ரஹாம் பதினெட்டாவது அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் தொடக்க நூல் பதினெட்டாவது அதிகாரத்தில் அப்ரஹாம் தன் வீட்டில் அமர்ந்திருக்கும் போது தொடக்க நூல் பதினெட்டாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் சொல்கிறது தேவன் தனக்குள்ளே அவர் சொல்லி கொண்டாராம் எப்போதுமே அப்ரஹாம் என்னை நினச்சி என்னை ஆராதிக்கிற பையன் அவன் என் ஃப்ரெண்டு இந்த சோதமில் அவனுடைய அண்ணன் பையன் இருக்கான் அந்த பட்டணம் பாவத்தினால் அழிஞ்சிருக்குது பாவத்தினால பாவத்திற்கு கூலி மரணம் இல்லை அதனால் அந்த பட்டணத்து மக்கள் ஆண்கள் ஆண்களோடும் பெண்கள் பெண்களோடும் சித்து வாழ்ந்து சாபத்தை சம்பாதிச்சு இப்போ அக்னியை கொண்டு வர்றாங்க அதில் லோத்து குடும்பம் அழிய போகுது அதை நான் எப்படி அப்ரஹாமுக்கு சொல்லாமல் இருக்கிறது பாருங்கள் வாழ்க்கையில் பூராமே ஆண்டவரை தேடுறவங்க வாழ்க்கையில் பாதையில் ஆண்டவரே நிற்பார் இதைத்தான் யாக்கோப்பு நான்கு நான்காவது அதிகாரம் ஏழு எட்டாவது வசனத்தில் நான் வாசிக்க கேட்கிறோம் உன் வழிகளே எல்லாம் நீ ஆண்டவரை நினைத்துக்கொள் ஆண்டவருக்கு பக்கத்தில் வா ட்ரா க்ளோஸ் டு காட் அண்ட் காட் வில் ட்ரா க்ளோஸ் டு யூ நீ தேவனுக்கு பக்கத்தில் வந்துடு தேவனே உன் பக்கத்தில் இருக்க அதை நான் அனுபவிப்பேன் ஆ நீதிமொழிகள் மூன்று ஐந்து ஆறு உன் வழிகளெல்லாம் அவரை ஞாபகப்படுத்திக்க அவர் உன் வழிகளெல்லாம் காணப்படுவார் ஆ அப்ரஹாம் தேவனை துதித்து ஆராதிச்சவன் இப்போ அவனை நினச்சி ஆண்டவர் தேடி வர்றார் அவனுக்கு சொல்லாமல் இது எப்படி செய்கிறது பாருங்கள் ஒரு மனுஷன் இந்த உலகத்தில் தேவனை தேடி ஆராதிக்கும் போது அந்த மனுஷனை தன் நண்பனாக பரலோக ராஜா மாற்றிக்கிறாரு அது மட்டுமல்ல பூலோகத்தில் நடக்கிற காரியங்களையும் ரகசியங்களையும் தன்னை ஆராதிக்கும் பிள்ளைகளுக்கு அவர் சொல்லிக் கொடுக்கிறார் பூலோகத்தில் இருக்க அப்ரஹாம் பரலோக ராஜாவின் இதய திட்டங்களை அவன் அறிகிறான் மற்ற நாம் இந்த அப்ரஹாமுடைய வாழ்க்கையில் பார்க்குறோம் ஜபு என்பது என்ன ஜபங்கிறது ஏதோ துன்பத்தில் துயரத்தில் பிரச்சனையில் மூழ்கி ஆண்டவரையும் துதிக்கிறது இல்லை ஆண்டவரையும் கதறது இல்லை செபங்கிறது ஒரு அன்பான இதயத்திலிருந்து வெளிவருகிற ஒரு ஊற்று எந்த இதயத்தில் அன்பு பாசம் மன்னிப்பு இருக்குதோ அங்கிருந்து தான் பிரார்த்தனைக்கு வரும் ஆ 
லோத்து அப்ரகாம மோசம் பண்ணிட்டு நல்ல நல்ல பூமியெலாம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டான் அந்த நல்ல பூமியில் வந்த பணத்தோட பெரிய பட்டணத்தில் வாழ்கிறான் ஆனால் அப்ரகாம் கூடாரத்திலே என்ன இருக்கார் ஆனால் சத்தியம் புரியுது அவருக்கு லோத்து சாக போகிறான் அந்த பட்டணாலேயே போகுது தன்னையை மோசம் பண்ணுவேன் அனுபவிக்கட்டுன்னு விடலை சரி அவன் அவன் செஞ்ச பாவத்தா அவன் அவன் அனுபவிப்பான் அப்படின்னு கூட சொல்லலை அவருடைய இதய அன்பால் நிரப்பப்படுது தன்னை ஏமாற்றினவன் என்று கூட நினைக்கல என்னோட வந்து அணைய அண்ணன் பையன் ஐயோ அவன் குடும்பாளியோ போகுதா ஆண்டவரை பிளீஸ் காப்பாற்றும் அந்த பட்டணத்தில் ஐம்பது பேர் இருந்தா காப்பாற்றுவீங்களா நாற்பது பேர் இருந்தா நீதிமான்கள் இருந்தா நீதிமான்களை பவிகளோடு சே தலைக்க போகிறீங்களா வேண்டாண்டவரே ஒரு மனிதன் விண்ணையும் வண்ணையும் படைத்த தேவன் முன் நின்று அவன் பேச முடியும் தேவன் சொல்வதற்கு மறுமொழி சொல்ல முடியும் ஆண்டவரை ஏன் இப்படி இருக்கக்கூடாது அந்த அதிகாரத்தை தேவன் தன் பிள்ளைகளுக்கு அவரை அன்பு செய்யும் பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கிறார் அதனால் தேவன் முன் நின்று அவன் சொல்லுகிறான் ஆண்டவரே ஒருவேளை அந்த பட்டணத்தில் பத்து பேர் இருந்தால் காப்பாற்றுவீங்களா ஆண்டவருடைய இதயத்தை பாருங்க அவர் கருணை கொண்டு அன்போடு கேட்கும் பிள்ளைகளுக்கு அவர் அன்போடு ஆன்சர் சொல்கிறார் தம்பி அந்த பட்டணத்தில் பத்து பேர் இருந்தாலும் கூட நான் அழிக்க மாட்டேன் எவ்வளவு அன்பான தேவன் உங்கள் இதயத்தில் அன்பை வளர்த்து கொள்ளுங்க பரலோகமே உங்களுடைய வாழ்க்கையில் காணப்படும் நீங்கள் அன்புள்ள மக்களாக கருணை கொண்ட மக்களாக பெருடைய வேதனையை கண்டு வேதனை ஒரு மக்களாக மாறும்போது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அதிசயங்களும் அற்புதங்களும் காணப்படும் அதை தன் மத்தியில் ஒம்பது முப்பத்தாறில் வாசிக்கிறோம் ஏசு அந்த மக்களை பார்த்தபோது அவர்களுக்கு உதவி செய்வார் யாரும் இல்லாமல் அவர்கள் செதறி போயின மக்களாக ஆயனில்லாத ஆடுகள் போல் இருந்தபோது அவருடைய இதயம் ரொம்ப வேதனைப்பட்டது அவர் கருணை உள்ளத்தோடு அவர்களை குணப்படுத்தினார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அற்புதத்துக்கு பின்னால் அன்பு இதயம் இருக்குது பிறர் மேலே கொண்ட பரிவு பாசம் தயை கருணை தான் ஒரு மனிதனை அற்புதம் செய்ய மனிதனாக பரலோகத்தை பூலோகத்துக்கு கொண்டு வரும் சக்தியாக மாற்றுகிறது ஆம் அதைத்தான் நாம் பார்க்குறோம் இன்னொரு சத்தியம் இங்கே நாம் பார்க்குறது என்னென்னா அப்ரஹாம் லோத்துண்டை பேரையே சொல்லலை ஆண்டவரை அந்த பட்டணத்தில் ஐம்பது பேர் இருந்தா அந்த பட்டணத்தில் நாற்பது பேர் இருந்தா காப்பாற்றுவீங்களா அப்ரஹாம் அன்போடு ஆண்டவரை கேட்கும்போது அந்த அன்பு இதயத்தில் என்ன இருக்குது என்ன அப்ரஹாம் சொல்ல விரும்புகிறாருங்கிறத அப்ரஹாம் சொல்ல முடியலை ஆனால் ஆண்டவர் புரிஞ்சுக்கிறார் இதைத்தான் சங்கீதம் முப்பத்தி ஏழு அஞ்சல் நாம் வாசிக்கிறோம் நீ தேவனில் ஆனந்தம் கொள் அவர் உன் இதயத்தின் ஆவல்களை நிறைவேற்றுவார் அப்ரகாமுடைய இதயத்தின் ஒவ்வொரு ஆசையையும் அவர் நிறைவேற்றுகிறார் செபிக்கிற மனிதனது இதயத்தில் இருக்கிற எல்லா பிரார்த்தனைகளையும் அவன் சில வேலைகள் மறந்து போயிருந்தாலும் சொல்ல தெரியாமல் இருந்தாலும் அவைகளை எல்லாம் அறிந்து அவைகளை நிறைவேற்றும் வல்லமையு தான் ஜபம் என்பது ஆம் மற்றும் நாம் பார்க்குறோம் தேவன் அவரை அன்பு செய்யும் பிள்ளைகளுக்கு பரலோக ரகசியங்களை கொடுக்கிறார் அப்ரஹாம் புலகத்தில் இருக்க வந்தான் ஆனால் தேவனுக்கு பரிபீடம் கட்டி தேவனை ஆராதித்து ஆராதிப்பதிலே மகிழ்ச்சி கொள்பவன் தேவனை புகழ்வதிலே மகிழ்ச்சி கொள்பவன் அதிகாலையே எழுந்து தேவனை ஆராதிப்பவன் அப்படிப்பட்டவனின் புலோகத்தில் இருந்தாலும் பரலோகத்தின் ரகசியங்களை அவன் பெற்றுக்கொள்கிறான் நீங்களும் நானும் புலோகத்தில் உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்க பிரச்சனைகளை தீக்கணுமா ரொம்ப சுலபம் பரலோகம் உங்களோட கனெக்ஷன் வந்து பெற்றுக்கிறானும் பரலோக ரகசியம் உங்களுக்கு தெரியணும் அப்போ பரலோக ரகசியம் பெறணும்னா அதிகாலையே எழுந்து அப்ரகாமை போல ஆண்டவருக்கென்று உங்கள் இதயத்தை உருவாக்குங்கள் நீங்கள் தேவனோடு கொண்டிருக்கிற அந்த உறவு தான் உங்களை உன்னதமான பரலோக ரகசியங்களை அறிந்து கொள்ளும் மக்களாக மாற்றுகிறது ஆம் மற்றும் நாம் பார்க்குறோம் அந்த டவுனில் சோதம் பட்டணத்தில் ஒரு பத்து பேர் கூட இல்லை பாருங்கள் அதனால தான் அந்த பட்டணம் அழிக்கப்படுது இங்கே ஆண்டவர் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்குற சத்தியம் என்னென்னா 
அந்த பட்டணம் ஆயிரக்கணக்கான பாவிகள் மத்தியில் இருந்திருந்தாலும் அந்த பட்டணத்தில் ஒரு பத்து பேர் தேவனை அன்பு செய்கிற பிள்ளைகள் இருந்திருந்தா அந்த பாவிகள் நிறைந்த ஆயிரம் பேரையும் அந்த பத்து பேர் காப்பாற்றிருப்பாங்க தேவனை அன்பு செய்யும் பிள்ளைகள் பத்து பேர் கூட அந்த சோதம் பட்டணத்தில் இல்லை அதனால் அந்த பட்டணம் அழிஞ்சிருச்சு ஒரு பட்டணம் அழிவதற்கு அங்குள்ள பாவம் மட்டும் காரணமல்ல அந்த பாவத்தை ஜெயிக்க தேவ வல்லமையால் நிறைந்த மக்கள் இல்லாததால் தான் மகனை மகளே உன் குடும்பம் உன் நாடு உன் மக்கள் எல்லாம் அழிந்து கொண்டிருக்கலாம் அது பாவத்தினால் என்று சொல்வது சுலபம் அந்த பாவம் உன்னை அழிக்க முடியாது நீ பரிசுத்தத்தால் நிரப்பப்பட்டால் இருள் உன்னை ஜெயிக்க முடியாது நீ ஒளியை பிடித்து கொண்டால் நீ இன்று ஒளியை பிடித்து கொண்டால் உன் ஒளியால் உன் உலகமே உன் நாடையே உயிர் பெறும் இதுதான் அப்ரகாம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிற சத்தியம் இசுல் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே இந்த அப்ரகாமின் ஜப வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளும் இன்னொரு சத்தியம் என்னவென்றால் அப்ரகாம் ஜபிச்சார் லாத்துக்காக லாத்துண்டை இதயத்தின் ஆசைகளை அறிஞ்சு லாத்துண்டை குடும்பத்தை ஆண்டவர் காப்பாற்றுறாரு தூதர்களை அனுப்பி ஆனால் அப்ரகாம் எவ்வளோதான் ஜெபிச்சாலும் காப்பாற்றப்பட்ட லோத்து தனது ஆத்மாவை காத்து கொள்ளலைனா தனது குடும்பத்தை தேவனது பிரசனத்தால் நிரப்பலைனா அப்ரகாமே ஜெயிக்கட்டும் ஜெபிக்கட்டும் யாருமே ஜெபிக்கட்டும் பிரயோஜனம் இருக்காது பாருங்க அப்ரகாம் ஜெபிச்சதுனால லோத்துடைய குடும்பம் காப்பாற்றப்படுது ஆனால் லோத்து ஜெபிக்காதனால லோத்து தன் பிள்ளைகளை தேவனது பிரசனத்தில் வழி நடத்தாதனால அவனுடைய பிள்ளைய பெண் பிள்ளைய எந்த பையன் அன்பு செஞ்சாங்களோ அவங்க வரமாட்டேன்னு சொல்கிறாங்க அந்த மனைவி அவனுடைய லோத்துடைய மனைவி வீட்டை விட்டு வெளியே வந்துட்டா ஆனால் தன் வீட்டை திரும்பி பார்த்து நெருப்ப பார்த்து அவ உப்பா மாறி போயிடா லாத்து ஜெபிக்கல பிரச்சனையின் மத்தியில் தன் ரெண்டு பிள்ளைகளோட ஓடிக்கிட்டு இருக்கான் வயது வந்த பிள்ளைகள் அந்த பிள்ளையுடைய மனநிலை என்ன மறந்து போய் திராட்சை பழத்தை பார்த்து ரசமாக பிடிச்சு அவன் குடிச்சுட்டு அந்த குடி வெறியில் படுத்து கிடக்கிறான் ஜெபிக்காதவன் குடி வெறியை நான் மாறிடறான் ஜெபிக்காதவன் தன் குடும்பம் என்ன ஆகுது என்பதை அறியாமல் போய் விடுகிறான் அவனுடைய ரெண்டு பிள்ளைகளும் இந்த மலையில் அப்பாவை விட்டால் வேறு ஆம்பளையே காணலை அதனால் அப்பாவை குடிக்க வச்சு நாம் பாவம் பண்ணி எப்படியாவது பிள்ளைகளை பெற்றுக்கிறோம் சொல்லிட்டு முதல் நாள் முதல் மகளும் இரண்டாவது நாள் இரண்டாவது மகளும் தன் தகப்பனையே குடிக்க வைத்து தகப்பனோடு பாவம் செய்து மோவா அமோனியர் என்ற பயங்கரமான ஜாதிகளை உலகத்திற்கு கொண்டு வந்தாங்க இஸ்ராயேல் மக்கள் காணா தேசத்திற்கு போன போது எதிர்த்தவர்கள் இவர்கள் தான் பயங்கரமான மக்கள் பயங்கரமான பாவத்தினால் பறக்கிறாங்க இயேசு நண்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளை இயேசப்பா பேத்திருடம் சொல்கிறார் பேத்திரு உன்னை சாத்தான் சோதிக்க விரும்புகிறான் ஆனால் உனக்காக நான் ஜெபிச்சிருக்கேன் ஆனால் ஏன் ஜபம் பத்தாதையா நீ உனக்காக ஜெபிக்கணும் உன் ஆத்மாவை நீ பாதுகாத்துக்கிறனோ ஓ குடும்பத்தை நீ பாதுகாக்கணும் ஆனால் பேத்திரு ஜெபிக்கல அதனால் சோதனை வந்தபோது இயேசுவே யாரோ எனக்கு தெரியாது இயேசு என்று அவன் மறுதளித்தான் இயேசு சிலுவையிலே ஆறு மணி நேரம் அவர் தொங்கிய போது ஒரு நிமிஷம் கூட வந்து இயேசப்பா பார்க்கலாங்க காரணம் அன்பு இல்லாமல் இல்லை தன்னைத்தான் பாதுகாத்து கொள்ளைனா தேவன் நமக்கு தந்த அந்த வெளிச்சத்தை தேவ பிரசனத்தை நாம் பாதுகாத்து கொள்ளலைனா ஆண்டவருக்காக எவ்வளோ உழைச்சாத்த என்ன எல்லாம் வேஸ்ட் அதனால தான் பவுல் சொல்கிறார் பிலிப்பிய ரெண்டு பன்னிரெண்டில் உன் ஆத்மாவை பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் நீ பாதுகாத்துக்கிறனும் நான் என் ஆத்மாவை பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் பாதுகாத்துக் கொள்கிறேன் ஆம் இந்த ஜப ஆவி அப்ரஹாமின் ஆவி அன்பினால் நிரப்பப்பட்ட ஆவியை நம்மேல் பொழியுமாறு என்று நாம் ஜெபிப்போம் இன்றைய சுவிசேஷம் 
லூக்காஸ் விசேஷம் பதினோராவது அதிகாரம் ஏசப்பாவினுடைய பிரேயரை பற்றி ஜபத்தை பற்றி எழுதப்பட்டிருக்கிறது பாருங்கள் ஏசப்பா ஜபித்துக்கிட்டு இருக்கும்போது சீசர்கள் வந்து ஏசப்பா எங்களுக்கு ஜபிக்க கற்றுத்தாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஏசப்பா ஜுண்டி ஜப வாழ்வு அவர்களை ஜபிக்க தூண்டுகிறது ஆம் அது ஒரு தொற்று தொற்று வியாதின்னு சொல்ல முடியாது அது நாம் அவர் நாம் எதை பார்க்கிறோமோ அதே நாம் செய்ய வேண்டும் என்ற ஆசை நம்மளை எழுகிறது எஸ் இன்று தாயின் தகப்பனும் ஜபித்தால்தான் பிள்ளைகளும் ஜபிக்கும் மக்களாக மாறமுடுவார் நீயும் நானும் தேவனுக்கென்று தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவங்க நாம் ஜபிச்சாதான் நாம் தேசம் ஜபிக்கும் நாமே ஜபிக்காம நம்மளை பிடிச்சிக்கிட்டு நம்முடைய உலகத்து ஆசைகளால் நம்மளை கட்டி போட்டா நம்மால் ஜெ ரட்சிக்கப்பட வேண்டிய லோகம் அழிஞ்சு போகும் அந்த லோகம் அழிஞ்சு போகிறதுக்கு நாமும் காரணமாகி ஆண்டவருக்கு கணக்கு கொடுக்கணும் ஆம் ஜபம் இல்லாதவன் எல்லாவற்றையும் இழக்கிறான் ஜெபிக்கிறவன் எல்லாவற்றையும் ஆழ்கிறான் ஆம் லோத்து ஜெபிக்கலை அதனால் அவனுடைய குடும்பமே அழிஞ்சு போச்சு பேத்திரு ஜெபிக்கலை ஏசப்பா ஜெபிச்சாலும் அவன் தன்னைத்தான் ஜெபிக்கல காப்பாற்ற முடியலை இயேசு அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளை இங்கே பார்க்குற ஏசப்பா ஜெபிக்கிறாங்க அதை பார்த்து சீசர்களும் ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க முதல் சாமுவேல் முதல் அதிகாரத்தில் அண்ணா என்ற பெண்மணி கணவனால் அங்கீகரிக்கப்படாமல் நிலைமையில் எல்லாராலும் துன்பப்படுத்தப்பட்ட நிலையில் அவள் ராத்திரி எல்லாம் ஜெபிக்கிறாள் அதனால் தான் முதல் சாமுவேல் மூன்றாவது அதிகாரம் அவளது மகன் சாமுவேலும் அதிகாலையில் ராத்திரி வேலையில் ஜபிக்கும் போது ஆண்டோடைய குரல் கேட்கிறது சாமுவேல் சாமுவேல் இன்று தாய் ஜெபித்தால் நாளை பிள்ளைகளும் ஜெபிக்கும் ஜெபிக்க ஜெபிக்கும் குடும்பம்தான் எல்லாத்தையும் நிலை நிற்கும் நிலை நிற்க வைக்கும்னா மதர் தெரேசா சொன்னாங்க த ஃபேமிலி தட் ப்ரேஸ் த ஃபேமிலி தட் ஸ்டேஸ் டுகெதர் அதைத்தான் இன்று இயேசுடைய வாழ்க்கையில் நாம் பார்க்கிறோம் மற்றும் நாம் காண்பது என்னவென்றால் ஜபம் என்பது அது இயேசுடைய வாழ்க்கையில் அது உயிர் போல இருந்தது ஜபத்தில் இருந்து தான் தான் யார் நான் எங்கே போகணும் எல்லா ரகசியங்களையும் அவர் கற்றுக்கொண்டார் நாம் மார்க் ஒன்று முப்பத்தி ஐந்தில் வாசிக்கிறோம் ஏசப்பா பேத்தனுடைய அத்தை வீட்டுக்கு வந்து குணப்படுத்திட்டார் பேத்தனுடைய அத்தை வீடு ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகிப்போச்சு அடுத்த நாள் காலையில் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வந்துட்டாங்க பேத்தர் ஓடி போய் சொல்கிறாரு ஏசப்பா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அதிகாலையில் ஏசி எழுந்து மலையில் ஜெபிச்சுக்கிட்டு இருக்கார் என்ன பண்ணுறீங்க வீடு நிறைய ஆள் இருக்கிறாங்க நீங்கள் ஃபேமஸ் ஆகிட்டீங்க வாங்கோ ஜெபித்த ஏசு சொல்கிறாரு அப்பா இன்றைக்கி நம்மளை வேறு ஊருக்கு போக சொல்கிறாரு வா போவோம் கூட்டிகிட்டு போகிறாரு ஆயிரம் பேர் வந்தால் தான் என்ன பத்தாயிரம் பேர் வந்தால் தான் என்ன அப்பாவின் சித்தம் நிறைவேற்றுவதான் நம் வாழ்க்கை உலகம் உலக மகிமையும் ஒரு நாள் அழிந்து போகும் அந்த ஜம இல்லைனா ஏ சப்பா பத்தாயிரம் பேர் வந்துட்டாங்களான்னு போயிருப்பார் ஜெபித்தவர் தான் தகப்பனது உள்ள திருவுளத்தை நிறைவேற்றுகிறார் அதனால் தான் ஜபம் என்றால் என்ன என்று தன் சீசர்களுக்கு நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார் முதலாவது ஜபம் என்றால் நாம் இந்த உலகத்திலே இருந்தாலும் இந்த உலகம் நம்மை ஜெயிக்க முடியாது காரணம் நாம் பரலோகத்தோடு இணைக்கப்பட்டவர்கள் பரலோக தேவன் நமது தகப்பனாக இருக்கிறார் எந்த நிலையிலும் எந்த வேலையிலும் நாம் அவரை நோக்கி கூப்பிட முடியும் அப்பா தந்தாய் என்று நாம் மட்டும் அல்ல ரோமேர் எட்டு இருபத்தாறு சொல்கிறது பதினஞ்சில் சொல்லுது பதினாலு பதினஞ்சு நம்மிடத்தில் காவியானவரே அப்பா தந்தா என்று நம்மை ஜெபிக்க வைப்பாராம் ஆம் நாம் அவரை நினைக்கணும் நம்முடைய ஜபம் என்பது நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் அவருக்கு காண்பிப்பதல்ல ஜபத்தின் முதல் படி யார் யார் ஜெபிக்க ஆசைப்படுறாங்களோ ஜப வீரர்களாக மாற விரும்புகிறாங்களோ அவளுடைய முதல் படியை அறிஞ்சுக்கிறானோ முதல் படி செய்யாமல் ரெண்டாவது படியில் கால் வச்சு விழுந்துருவாங்க அதனால தான் இன்றைக்கி நிறையா பேர் ஜப வாழ்க்கையில் நிற்க முடியலை காரணம் முதல் படி அறியலை முதல் படி என்ன முதல் படி நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற பிரச்சனைகளை தகப்பனுக்கு தெரியப்படுத்துவதற்கு முன்பு 
நம்முடைய இதயத்தையும் எண்ணங்களையும் உள்ளத்தையும் தேவன் யார் என்ற சத்தியத்திலே ஆழ்த்தி தேவனை துதிப்பது தேவனோடு இணைந்து அப்பா இந்த ஒரு வாழ்க்கை நீ எனக்காக படைக்கவில்லை உமக்காக என்னை படைத்திருக்கிறேன் உம் நாமம் என் வாழ்க்கையின் மூலமாக மகிமை அடையட்டும் அதுதான் ஜபத்தின் முதல் படி அப்பா உமது சித்தம் நீ எதற்காக என்னை படைத்தீரோ உமது சித்தம் என் வாழ்க்கையிலும் இந்த உலகத்திலும் நடக்கட்டும் உம் சித்தம் இந்த உலகத்திலே நடக்க இதோ நான் என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் அதுதான் ஜபத்தின் முதல் படி அப்பா நீ என்னுடைய வாழ்க்கையில் என் தகப்பனாக இருக்கிறேன் உமக்கு நன்றி உமக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று தேவனை அதிகாலையில் எழுந்து துதிப்பது தான் ஜபத்தின் முதல் படி ஆம் ஏசு அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே என்னுடைய தகப்பனாருடைய வாழ்க்கையை நான் பார்த்துருக்கிறேன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறவர் சாயந்தரம் ரொம்ப டயர்டாகி வருவாங்க சில நேரங்கள் ராத்திரி தான் வருவாங்க சில நேரங்கள் ராத்திரி வந்த உடனே தன்னுடைய வேலையை முடிச்சுட்டு வயல்கள் இருக்குது வயல்களுக்கு தண்ணி பாய்க்கணும்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க பண்ணிவிட்டு காலையில் மூணு மணி நாலு மணி போல் வருவாங்க ஆனால் அதிகாலையில் அந்த காலத்தில் கொசு வலை எல்லாம் அவ்வளவா இல்லை சேலையை கட்டி அது உள்ளே படுத்துருப்பாங்க ஆனால் அதிகாலையில் அஞ்சு மணிக்கு கொந்த அவங்கள ஜோமாலை பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஜபிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க எவ்வளோ நேரம் படுத்துருப்பாங்களோ தெரியாது சிறு பையனா அப்பா ஜபிக்கிறத நான் பார்த்துருக்குறேன் அம்மா ஜபிக்கிறத பார்த்துருக்குறேன் ஜபம் இல்லாமல் ராத்திரி சாப்பாடு போட மாட்டாங்க அதனால தான் ஆண்டவர் இன்றைக்கி அந்த ஜபத்தின் பலனால் நம்மளையும் எல்லாரையும் ஜெபிக்கும் மக்களாக மாற்றிருக்கிறார் அதனுடைய பிள்ளைகள் எல்லாரும் இன்றைக்கி உயர்ந்த நிலைமையில் உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறதுக்கு காரணம் தய தகப்பனுடைய ஜப வாழ்வு ஆம் இதைத்தான் சீசர்கள் பார்த்தாங்க நம் ஜபம் என்பது நமது வாழ்வு என்பது நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்ன பிரச்சனை இருக்குது என்பதை தெரியப்படுத்துவதல்ல அதற்கு முன் நாம் செய்யும் காரியம் என்னென்னா நாம் தேவனது சித்தம் நம் வாழ்க்கையில் வரணும் தேவனை துதிக்கணும் நாம் அவருடைய பிள்ளைகள் என்று அறிக்கையிடணும் சத்தியத்தினால் நம்ம நிரப்பிக்கிறனும் சத்தியம்தான் நமக்கு விடுதலை கொடுக்கணும் யோவான் எட்டு முப்பத்தி ரெண்டில் ஏசப்பா சொன்னாங்க ஏசுவில் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே ஏசுடைய ஜபம் கற்றுக் கொடுக்குற இன்னொரு சத்தியம் என்னென்னா ஒவ்வொரு நாள் ஆகாரம் எங்களுக்கு தாங்கன்னு நாம் ஜெபிக்கலாம் அது வந்து தகப்பன் எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் கொடுப்பார் ஆகாரம் ஆனால் அதே நேரத்தில் ஏசப்பா தன் சீசர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார் ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் ஜெபிக்கும் போது சோதனை என்னை ஜெயிக்கக்கூடாது சாத்தான் என்னை தீண்டக்கூடாது என்று ஜெபியுங்கள் என்று கற்றுக் கொடுத்தார் அதே நேரத்தில் சொன்னார் இந்த இரண்டு காரியங்களும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கணும்னா உங்கள் ஜபத்தின் மூலமாக சாத்தான் உங்கள் சாத்தானை நீங்கள் ஜெயிக்கணும்னா உங்கள் ஜபத்தின் மூலமாக அழகையும் பிரச்சனைகளும் உங்களை தீண்டக்கூடாதுன்னா அதுக்கு முன்னால் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது ஒன்று உண்டு அது என்ன நாங்கள் பிறரை மன்னிப்பது போல எங்களை மன்னியும்னு ஜபிக்கணும் மன்னிப்பு என்பது ஒரு ஜபம் நாம் பிறரை மன்னிக்கலைனா நம் பாவங்கள் மன்னிக்கப்படாது நம் பாவங்கள் மன்னிக்கப்படலைனா அழகை நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருப்பான் சோதனை நம்முடைய வாழ்க்கையில் வரும் சோதனையை ஜெயிக்கணும்னா மன்னிப்பு முதல் நடக்கணும் முதல் நம்மை காயப்படுத்தினவர்களை நம்மை அவமானப்படுத்தினவர்களை நம்முடைய வாழ்க்கையை கெடுத்தவர்களை நாம் மன்னிக்கணும் அந்த நல்ல இதயம் வரும்போது தான் அந்த நல்ல இதயத்திலிருந்து பிறப்பது தான் ஜபம் கருணை உள்ளத்திலிருந்து ஜபி பிறப்பது தான் ஜபம் பிறரை மன்னிக்கும் உள்ளத்திலிருந்து வருவது தான் ஜபம் இயேசு அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே பாவத்திலிருந்து உங்களுக்கு விடுதலை வேணுமா சாத்தானின் கட்டுக்கள்லேருந்து விடுதலை வேணுமா உங்களை காயப்படுத்துவோர்களை மன்னிங்க அவருடைய வல்லமையை பெற்றுக்கொள்ளுங்க நாம் ஜெபிப்போம் எங்களை அன்பு செய்து பாதுகாத்து வழி நடத்தும் பரஸ்தும் உள்ள பிதாவே அப்ரஹாமை போல எசப்பாவை போல எங்களது வாழ்வும் ஜப வாழ்வாக மாற எங்களை ஆசிர்வதியும் ராஜா பரம தகப்பனே இந்த வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்க ஒவ்வொரு மகனும் ஒவ்வொரு மகளும் ஜப மனிதனாக ஜப மகளாக மாற கிருபை செய்யும் ஜப ஆவி ஊற்றுமையா ஜெபிக்கிறோம் ஜெபிக்கிறோம் ஜப ஆவி ஊற்றுமையா ஜெபிக்கிறோம் 
எங்கள் ஜபத்தை ஏற்று ஆசீர்வதையும் இயேசுவின் நாமத்திலே பரம தந்தையே ஆமேன் பிரைஸ்தலார் ஜெபியுங்கள் சிரித்து கொண்டே இருப்பீர்கள் உலகை வெல்வீர்கள் ஜெயிப்பீர்கள்